থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় কিন্তু কথাটা হচ্ছে এটিকের ম্যাচে সাপোর্ট করে কার এই মোহনবাগান কিন্তু সোনি রেড্ডির যে আবেগটার কিন্তু দাম দেয়নি মোহনবাগান এমন একটা ক্লাব জাতীয় ক্লাব এখানে বিদেশি প্লেয়াররা হচ্ছে ঘরের ছেলে হয়ে যায় মাহমুদ আলম না কোন লেভেলের ফাইটার এবং কোন লেভেলের প্লেয়ার লাল হলুদ যে জার্সির যে কালারটা আমি তাদের কোনো শুকনো দেখিনি ওয়েলকাম টু আকাশবাণী আজকে গুড্ডুদের ছাদে আছি আর আজকে একটা পডকাস্ট এনেছি আমরা নতুনত্ব মানে নতুনত্ব তো চ্যানেলে আনতে হবে তো আমরা একটা পডকাস্ট আয়োজিত করেছি আয়োজন করেছি ধরে আজকে একটু বাংলা ফাংলা একটু ভুল হবে কারণ আজকে পুরো বন্ধুর মতো আলোচনা করব এদিকে ঘুরে যাও এদিকে হচ্ছে দেখো ইস্ট বেঙ্গলের সমর্থক আছে একজন ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক অনিশ দত্ত অনিশ দত্ত তারপরে অভিষেক দেয় এটা পরিচিত মোহন বাগান সমর্থক আর ইনিও মোহন বাগানের সমর্থক আর দেখো আমি কিন্তু ইনি আপনি করব না কারণ এরা আমার সবাই বন্ধু কেউ কিন্তু কিছু মনে করে কারণ অনেকে কমেন্টে বলে যে তোমাদের ডিকশনারি থেকে কি আপনি কথাটা উড়ে গেছে তো সবার সাথে বন্ধু হয় মিশি তো বন্ধু দাদা সুলভ ভাতৃসুলভ সব কিছু আর মোহামেডানের সাপোর্টার মোস্তাফিজুর দা তো সবাই চেন তো এই পাঁচজন মানে এরা চারজন আর আমরা দুজন নিয়ে আজকের পডকাস্টটা তো যেটা হবে হচ্ছে সবাই সবার সাথে আলোচনা করবে যে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান মোহামেডান কী হতে পারে বা বাংলার ফুটবলে কী হতে পারে তো সব কিছু নিয়ে তো সবার আগে মোস্তাফিজুর দাকে দিয়ে শুরু করি তো তুমি বলো তো তোমাদের সামনে সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগ শুরু হচ্ছে তো যথেষ্ট টাফ গ্রুপ আছে কারণ আইএসএলের সব কটা মানে রিজার্ভ টিম আছে সাথে ইন্ডিয়ান আরও রিজার্ভ টিম আছে তো তোমাদের এক্সপেকটেশন কতটা টিম নিয়ে দেখো অন্য অন্যবারে যেটা হয় যে আমি যতদিন মোহাম্মদের সাপোর্টার যতদিন ধরে খেলা দেখছি যে প্রতিবারেই মানে কলকাতা লিগে মোটামুটি একটা দল গঠন করা হয় এবার কলকাতা লিগের পরে কী হয় দলটা পুরো ভেঙে যায় এই দলটা ভেঙে যাওয়ার পরে কী হয় একদম পুরো আন করা যে নিজেদের সতীত্বদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে না বোঝাপড়ার অভাবে যে মোহামেডান কি শেষ লেপে গিয়ে ঝাড় খায় মানে ধাক্কা খেয়ে আর পরের পর্বে উন্নীত হতে পারে না তবে এবারে যাই হোক আমরা সমর্থকরা মিলে সকলকে মানে আবেদন করেছিলাম ক্লাব কর্তাদের এবং আমরা দীপেন্দু বিশ্বাসের বাড়িতেও গিয়েছিলাম ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে এবারে যেন দলটা ধরে রাখা হয় এবং আমাদের সামনেই দীপেন্দু বিশ্বাস ওই তীর্থঙ্কর এছাড়া ছাং থেকে ফোন করেছিল এবং বলেছিল যে ওদের মানে রাখা হোক তো যাই হোক এবারে দলটা মোটামুটি একই ধরে রেখেছে তো এই সেই থেকে আশা করা যায় যে এবার মোহামেডান আই লিগের মূল পর্বে খেলবে ইনশাল্লাহ তো এই নিয়ে একটু বক্তব্য নিয়ে নেবো যে তাদের থেকে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের নিয়ে যায় মোহামেডান ক্লাবকে নিয়ে তোমরা কী ভাবছো ইস্ট বেঙ্গল মোহন তোমার যে কেউ বলতে পারো মোহামেডান ক্লাবকে নিয়ে কারণ না এইবারে অ্যাকচুয়ালি যা হ্যাঁ এইবারে অ্যাকচুয়ালি কলকাতা লিগে যা পারফরমেন্স মোহামেডানের মানে আমার মানে আমি খুবই আশাবাদী আশা তো করি অ্যাকচুয়ালি আই লিগে মানে মানে কোয়ালিফাই করা উচিত যে হিসাবে টিম আছে বিশেষ করে তীর্থঙ্কর বলো ছাংতে বলো যে হিসাবে ওরা খেলছে মানে টিমটার মধ্যে একটা বন্ডিং দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা মানে লাস্টে শুধু মনে মোহনবাগানকে তিন গোল মেরেছে বলে বলছি না কিন্তু খুবই ভালো খেলেছে মোহামেডান এবারে মানে মোটামুটি খুবই ভালো ছিল লাস্ট অব দি মানে কন্টেন্ট ছিল তো সেই হিসাবে এবার আশা তো আছে ডেফিনেটলি আর আমরা তো চাই যে তিনটে বড় প্রধান অ্যাটলিস্ট থাকুক মানে মেইন স্ট্রিমে থাকুক সেটা সবাই মানে মোহনবাগান হোক ইস্ট বেঙ্গল হোক মোহামেডান হোক সবাই চাই কারণ কি আমরা বাংলা এক টাইমে মানে ফুটবল বলতে বাংলাই বুঝতো সেটা আস্তে আস্তে গোয়া যাচ্ছে অন্য অন্য রাজ্য ট্রান্সফার হচ্ছে কিন্তু যত মানে আমাদের সাপোর্টাররা যত একসাথে মিলে মানে ফুটবলটা সেই হিসাবে দেখতে পারবে তত ভালো মানে আমাদের তিনটে বড় প্রধান যদি একসাথে খেলতে পারে নাথিং বেটার দ্যান দ্যাট মানে এটাই আর কি তুমি তো বললে যায় তিন প্রধান সাথে সাথে কিন্তু আইএসএলে কিন্তু এটিকেও কিন্তু যথেষ্ট ভালো এখন মানে সাপোর্টার বেস হচ্ছে এবং যথেষ্ট মানে সাপোর্টার কিন্তু খেলা দেখতে যাচ্ছে তো সেটা নিয়ে কি বক্তব্য যে এই এটিকেও কি আস্তে আস্তে একটা বড় টিম বা যেরকম ওরা শুরু করেছিল প্রথম দুটো সিজন খুব ভালো ছিল তারপরে একটু ডাউন হয়ে গেছিল তো এখন আবার কিন্তু এই বছরটা কিন্তু প্রচুর মানে ভালো ভালো প্লেয়ার এনেছে এবং ফ্যান বেসও কিন্তু ওদের আস্তে আসতে পারছে তো সেটা নিয়ে কী ধরনের রুমারটা বল রুমারটা সকালে ওটা পরে নিয়ে আসছি সারা রিউমার পরে আসবো না আইএসএলে এটিকে তো এখন বলে না এর আগেও দেখা গেছে আইএসএলে এটিকের ম্যাচে ভিড় হয়েছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে এটিকের ম্যাচে সাপোর্ট করে কার মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টাররাই তো গিয়ে ওখানে সাপোর্টটা করে বলে আইএসএলে এটিকের আলাদা সাপোর্টারটা কী রয়েছে আপনি বলুন কলকাতায় যারা ফুটবল হলে বসে তারা যে কোনো একটা ফুটবল টুর্নামেন্টের হলো ফাইভ সাইড টুর্নামেন্ট হলে বাঙালি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন ফুটবলটা সে ভালোবাসে কারণ বাঙালির আবেগে রয়েছে ফুটবল স্বয়নে স্বপ্নে বাঙালি ফুটবল ছাড়া বোঝে না কালকে রাত্রিবেলা একটা পাড়ায় ফোর সাইড ম্যাচ হচ্ছিল ওখানে গিয়ে দেখলাম খেলাটা হচ্ছে সব বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু চারিপাশে লোক দাঁড়িয়ে আছে খেলাটা দেখার জন্য টু নাইট গেম ফুটবল গেম কিন্তু তাহ
এবার তোমার কাছে চলে আসি তো কালকে থেকে বা দু তিন দিন ধরে একটা রিউমার শোনা যাচ্ছে যে সোনি নর্দে ওখান থেকে রিলিজ করে দিয়েছে সোনি নর্দে আসছে ইস্ট বেঙ্গলে তো রিসেন্টলি মানে জাস্ট আমরা এখন যখন বানাচ্ছি তার কিছুক্ষণ আগে তুমি দেখলে যে অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করেছে কোয়েস্ট থেকে যে সোনি নর্দির যে রিউমারটা ছিল সেটা বেসলেস তো এটা নিয়ে তুমি কি বলবে যে যারা এগুলো করছে বা কি কিছু করছে না দেখো আমি একটা কথা প্রথম বলতে পারি সোনি নর্দি একজন প্রফেশনাল ফুটবলার সে যদি চায় সে যদি মনে করে যে সে আমাদের ক্লাবে আসবে বা অন্য কোনো ক্লাবে যাবে সেটা কিন্তু তার পার্সোনাল ডিসিশন সোহিনুটি কিন্তু আগের বছর একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিল সময় মতো সেটা সাতাশে জানুয়ারি পরে ছিল সেকেন্ড ডাবিটা হেরে যাওয়ার পরে ছিল সেখানে কিন্তু সোহিনুটি বলছিল যে সামনের মৌসুমে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল আমাকে অফার করে আমি হয়তো না বলবো না কারণ আমি একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার যে ক্লাব আমাকে ভালো সুযোগ সুবিধা দেবে ফেসিলিটি বেশি দেবে বা হয়তো বেসিক্যালি স্যালারি বেশি দেবে আমি সেখানে যাব কিন্তু সব প্লেয়ার কিন্তু সৈন্যটি কিন্তু আগে ডেডিকেশনটা জেলে বেলে ছিল বা আছে সৈন্যটি এমনই একটা মানুষ যে একমাত্র ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বলেছিল আমি যদি মোহনবাগানে ফেরত যাই শুধুমাত্র সমর্থকদের জন্য যাব তো সৈন্যটির ব্যাপারে এই বিশ্বাসটা দেখে আমি একটু আগে থেকেই শিওর ছিলাম যে সৈন্যটি কখনোই ইস্ট বেঙ্গলে আসবে না যত বড় প্রফেশনাল তাকে চুক্তি দাও যে এই লেভেলে কথাটা বলে দিতে পারে একটা সেই মুহূর্তে আমাদের কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলে যেরকম ফর্ম ছিল তিনটে ম্যাচ পর পর হেরে যাওয়ার পরও আমরা জিতেছিলাম যুব জিতে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ডার্বি সেকেন্ড ডার্বি দুটোই আমরা জিতেছি এবং তার মাঝখানে অনেকগুলো ম্যাচ পিছিয়ে গিয়ে আমরা এগিয়ে গিয়ে জিতে গেছি এবং লাস্ট দিন অব্দি আমরা লিগের লড়াইয়ে ছিলাম যে এই ওই ওই ফর্মে থাকে একটা ইয়েকে বলে দিতে পারে যে না আমি আপনার টিমে যেতে পারবো না আমি যদি মোহনবাগানে কোনো দিন ফেরত যাই তাহলে আমি আমি যদি সরি আমি যদি কোনো দিন ইন্ডিয়াতে ফেরত যাই আমি শুধু মোহনবাগানে যাব এবং সমর্থকদের জন্য যাব এই প্রার্থার ওপর সে আপনি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক হন মোহনবাগান সমর্থক হন কি মোহাম্মদের সমর্থক হন কি আপনি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো প্রান্তেরই সমর্থক হন কখনোই এটা ধরে নেওয়া যাবে না যে সৈন্যটি ইস্ট বেঙ্গলে আসবে এটা ভাবাটা সত্যি ভিত্তিহীন এই মনে করি এই কথাটাকে তুমি কতটা সমর্থন করো মন ভাঙার সমর্থক হিসাবে না না এটা তো একদমই ঠিক মানে আমরা মানে সনি নডিকে সত্যি কথা মানে মনমাগান সমর্থকরা একটা অন্য জায়গায় রেখেছে ঠিক আছে মানে কারণ ব্যারেটো চলে যাওয়ার পর থেকে হয়তো অনেক বড় প্লেয়ার এসছে বা ভালো ভালো প্লেয়ার এসছে সেটা বলবো না কিন্তু নডির যে টান বা আন্তরিকতা যেটা ক্লাবের প্রতি বিশেষ করে যখন উনি ও চোট খেয়ে বেরিয়ে গেল এখন আমার মনে আছে সাংবাদিক মানে সম্মেলনে যে কান মানে যেটা কেঁদে ছিল মানে ওটাতে মানে সত্যি কথা বলতে গেলে মানে সমর্থকরাও মানে বুঝেছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদেরও যতটা কষ্ট হচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন এই অবস্থা থেকে চোট পেয়ে যখন নডি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ক্লাবের কি হবে তো তখন নডিও সেটা ফিল করেছে এখন একটা ফরেনার সে এখন আমরা বলতেই পারি যে তারা একটা প্রফেশনাল প্লেয়ার সে টাকার জন্য খেলছে যে ঠিক আছে যে টাকে বেশি টাকা দেবে যাবে কিন্তু কান্নাটা তো আর টাকা দিয়ে আসে না একদম এটা মানে ভেতর থেকে একটা প্লেয়ার ফিল করছে যে ক্লাবের জন্য যে সমর্থকরা যেটা একটা যে একটা কতটা কষ্ট পাচ্ছে যে আমার উপর কতটা ডিপেন্ডেন্ট এখন সেখান থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এই জিনিসটা মানে মানে যত যাই হোক না মানে যত যাই হোক বলে না যে পয়সা দিয়ে আর এই আবেগ কেনা যায় না অন্য কিছু হয়তো কিনতে পারবে অনেক কিছু এই আইএসএল মানে পয়সা দিয়ে হয়তো চা চকচকে সুবিধা দিতে পারবে আপনার খাবার দিতে পারবে কফি দিতে পারবে জল দিতে পারবে কিন্তু আবেগ কিনতে পারবে না মনমাগান ইস্ট বেঙ্গল আপনি যদি মাঠ হয় মানে ম্যাচ হয় আপনি খোলা মাঠে করে দিন সেখানেও এক লাখ লোক দাঁড়িয়ে যাবে ওই আবেগকে কখনোই আপনার এটিকে বলুন কি আইএসএল এর যে কোনো টিম বলুন আজকে ভবিষ্যতে হয়তো ইস্ট বেঙ্গল মনমাগানকে এত আইএসএল এর কর্মকর্তারা উঠে পড়ে লাগছে নেওয়ার জন্য কি কারণের জন্য এটাই কারণ দর্শক মন কলকাতার মাঠ যদি ভরাতে হয় মনমাগান ইস্ট বেঙ্গল মোহাম্মান ছাড়া গতি নেই এখন মোহাম্মানের ঠিক আছে এখন মোহাম্মানের যে পজিশান হয়তো আইএসএল খেলবার মতন সেরকম পরিকাঠামো বা হয়তো কিছু নেই আশা করি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হবে আমরা চাই এই মোহাম্মানও আসুক মেন স্ট্রিমে কিন্তু মানে যে জায়গায় আছে আপাতত মনবাগান আর ইস্ট বেঙ্গল ছাড়া গতি নেই আইএসএল मोहनबागानी দাম দেয়নি ও চোট পায় পেয়ে যাওয়ার পরে মোহনবান কিন্তু সেইভাবে ওর প্রতি মানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল একটা সময় আমরা কি জানতাম মেহতা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলে কেউ কোনোদিন ভাবতেই পারেনি ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন যে কল্পনা করতে পারেনি যে ইস্টবেঙ্গল ছেলে মেহতা মোহনবাগানে চলে যাবে কিন্তু গিয়েছে প্রফেশনাল লাইফে এটা হতেই পারে তাই আমি বলবো যে যদি সনি নড্ডি যদি ইস্টবেঙ্গলে খেলে এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই কেননা ফুটবলে সব কিছুই হতে
থাকতে পারিনি আমি ইস্ট বেঙ্গলে এসে সেটা প্রমাণ করে দিতে মানে ও যে ফুরিয়ে যায়নি এই প্রমাণটা কিন্তু দিতে চাইবে বা নিজেকে প্রমাণ করতে চাইবে তো সুতরাং ইস্ট বেঙ্গলের খেলাটার যে রিউমার বলো গুজব বলো যাই বলো আমি কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না না উড়িয়ে দেওয়ার উড়িয়ে দেওয়ার কারণ আছে কারণ কোয়েস থেকে পুরোপুরি তোমার প্রেস রিলিজ করে বলে দিয়েছে যে এটা বেসলেস একদম মানে কোনো এরকম কোনো খবর নেই বা কোয়া নেই এটা নিয়ে বলা কিছু বলবে সোনাডি কেন কিছু বলবে না কি সোনাডির বক্তব্যটা নিয়ে কাউন্টার এটা করবে কাউন্টার চলে যাচ্ছে কাউন্টার এটা আছে হামিদা না মোহন বাগানে স্বদেশি প্লে যখন মেয়ে ভাই বললো আমাদের মেয়েটা হুসেনের কথাটা দিয়ে যখন বললো মোহন বাগানের ব্যাপারে যে মেয়েটা হুসেন ঘরের ছেলে কিন্তু মোহন বাগান এমন একটা ক্লাব জাতীয় ক্লাব এখানে বিদেশি প্লেয়াররা হয়তো ঘরের ছেলে হয়ে যায় সেটা প্রমাণ দেওয়ার জন্য আমি কয়টা বলতে পারি এগুলো কোন প্লেয়ারদেরই না নিজের নিজস্ব স্টেটমেন্ট এবং ফ্রান গোন্দালদেস যে মোহন বাগানে এখন মাঝে মাঝে জেনারেল সে এখন বলছে বর্তমানে ফ্রান গোল্ডালস বলছে মোহন বাগান আমার পরিবারের মতন হয়ে গেছে সবাই আমার এখানে বস বলে ডাকে আমি তো উপভোগ করছি জুলেন করিনাস দেশে যাচ্ছি ট্রিটমেন্ট করাতে ভারতে ফিরে এলে মোহন বাগানই খেলবো আনসুমানা ক্রমা আমি একজন ভক্ত মোহন বাগানই মোহন বাগান এখনও আমার হৃদয় ডুডু মোহন বাগানে এসে যা পেয়েছি তা অন্য ক্লাবে আমি কোনো দিন কিছু পাইনি আমি অন্য কোনো ক্লাবকে নাম না করেই বলছি কাট্টু মোহন বাগান আমার সব কিছু দিয়েছে পিবো যে মোহন বাগানে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ও পিবো বললে সে মোহন মাসা ওটাটা বুঝিয়ে যায় পিয়ের বয় ইসমা মাসা ওটাটা বুঝিয়ে এবং তারপরে হচ্ছে সনি নড্ডি যাকে নিয়ে মেন কথা উঠছে সনি নড্ডি সে কি বলেছিল এটা তার ইস্ট বেঙ্গলের প্রথমবার না এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইস্ট বেঙ্গল তাকে অফার করলো কিন্তু প্রথমবারই সে একটা কথা বলেছিল ভারতে খেললে সে মোহন বাগানেই খেলব ইস্ট বেঙ্গলে ব্ল্যাঙ্ক চেক আর বেঙ্গালুর অফারও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিল সবুস্থতার কথা তো বাদই দিলাম সবুস্থতা হচ্ছে আমাদের যিশুখ্রিস্ট সবুস্থতা যে কি কি ডেডিকেশান রয়েছে সেটা আর কাউকে বলতে হবে না আমাদের সাপোর্টারদের এবং এর ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা আজকের দিনে উন্নত ক্যালকুলেটারও গোনা যাবে না সবুস্থতা এই ক বছরে অনেক বিদেশি এসেছে যারা মোহন বাগানকে তার ভালোবাসা জায়গা দিয়ে রেখেছে ডিআর ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টক ডিআর মোহামেডান সমর্থক দুটো বিদেশি নাম বলো যারা এইভাবে ইস্ট বেঙ্গল মোহামেডানকে ভালোবেসেছে নামের তালিকায় কিন্তু আলামরাও ঢুকে যেতে পারে তো উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য চলে আসছে সেটা ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার রয়েছে শুনছিল আর ওর বক্তব্য শুনে নেব আচ্ছা হ্যাঁ আপনি আপনি যে কথাটা বললেন অবশ্যই সত্যি কথা সয়নরির কথা আমি এটাতে আমি আর ওইটাতে আমি এটাতে দ্বিমত পোষণ করি না কিন্তু আপনি যদি দেখে দেখেন যে আগেবার আমাদের ইন্ডিকে স্কোয়াডে কিন্তু বুকের হাড় ভেঙে গেছিল এবং ফার্স্ট হাফে কিন্তু তাকে তুলে দেওয়া হয় ঠিক কথা সেকেন্ড হাফে কিন্তু তাকে আর নামানো হয়নি গোকুলামে রেঙেছে সেই ম্যাচটা কিন্তু আমরা দু গোল দিয়েও এক গোল খেয়ে পিছিয়ে গেছিলাম শেষ মুহূর্তে আমাদের অসাধারণ একটি শটে জাল প্রায় ছিঁড়ে দিয়েছিলো চুলোভা সেই শটে আমরা জিতে ডার্বি খেলতে যাই সেই ডার্বিতেও কিন্তু বলতে পারেন মোহ আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি মোহন বাগানও ভালো খেলেছে তিন দুই গোলে কিন্তু আমরা জয়লাভ করি তারপরে কিন্তু আমাদের সমর্থকদের মধ্যে কিছু সমর্থকদের মধ্যে এই ধারণাটা এসে গেছিলো এনডিকে স্কোয়াডার যখন বুকের হাড় ভেঙে গেছে পাঁচজনে হাড়ে চির খেয়ে গেছে ভেঙে যায়নি সরি চির খেয়ে গেছিলো তারপরে কিন্তু আই লিগের মতো একটা টুর্নামেন্টে তার কামব্যাক করা সম্ভব নয় তাকে আমরা রিলিজ করে দেবো কিন্তু আমি সেই মুহূর্তেও দেখেছি আমি তখন রেগুলার মাঠে যাই আমি সেই মুহূর্তেও দেখেছি যে কোনো সমর্থক কিন্তু এটা বলছে না যে না এনডিকে স্কোয়াডাকে ছেড়ে দেওয়া কোনো ভালো সাইকার নিয়ে আসো বক্স সাইকার আরও ভালো খেলবে না তারা তার উপরে আস্থা রেখেছে এবং এনডিকে স্কোয়াডা কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রম করে মানে কি বলবো সেই লেভেলে পরিশ্রম করে কিন্তু এনডিকে স্কোয়াডা ফিরে এসছে আমরা তখন এক গোলে পিছিয়ে একটা বিখ্যাত টিমের এগেনস্টে দু মিনিটে গোল করে দিয়ে গেল বিখ্যাত একটা ক্রস থেকে চেঞ্চ দু মিনিটা গোল করে দিয়ে গেল পঁয়ষট্টি মিনিট অব্দি কিন্তু এনডিকে স্কোয়াডাকে নামানো হয়নি তার ছোটের জন্য আমি হাফ টাইম থেকে দেখে যাচ্ছি এনডিকে স্কোয়াডা কিন্তু বারবার আলেজান্দ মেন্ডেসের কাছে যাচ্ছে কালোসের কাছে যাচ্ছে শুধু নামার আবেদন নিয়ে শুধু নামব আমি খেলতে চাই এই আবেদনটা নিয়ে এসে যাচ্ছে এবং অ্যাটলাস্ট সিক্সটি ফাইভ বিটে কিন্তু তাকে নামানো হয় নেমেই কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাডোর ক্রস হেডে এনড্রিকের গোল শেষ শেষ মুহূর্তে গিয়ে সামাদ আলী মল্লিকের ক্রস এনড্রিকে স্কোয়াডার গোল এটাও কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু কাউন্টারে আমি এটা বলতে পারি এক্সাম্পলটা আমাদের কাছে আছে এক নম্বর এক্সাম্পল গেল দ্বিতীয় এক্সাম্পল মাহমুদ আলম না মাহমুদ আলম না সবাই জানে মাহমুদ আলম না কোন লেভেলের ফাইটার এবং কোন লেভেলের প্লেয়ার তা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকার কথাও নয় এবং মাহমুদ আলম না যে লেভেলে ডেডিকেশন দিয়ে আমাদের ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলে গেছে আমি কোনোদিন মাহমুদ আলম না সে যেই সময় হোক তাকে দু মিনিট খেলানো হোক কি এক মিনিট
আমি তাকে সামনে থেকে দেখেছি এটা আপনি মাহমুদ আলম না হয়তো বেশি দিন আমাদের খেলতে পারেননি চোট পেয়ে হয়তো বেরিয়ে গেছেন তার চোটটা এতটাই লং টাইম ইঞ্জুরি ছিল যে সেটাকে সারিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না কারণ মাহমুদ আলম না আর ফিরতে পারছিলেন না এবং মাহমুদ আলম না এতটাই ডেডিকেটেড যে তিনি তার সিক্সটি পারসেন্ট স্যালারি আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে কিন্তু তিনি ক্লাব থেকে রিলিজ নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ফিফার কাছে যাননি যে আমাকে কেন দেওয়া হচ্ছে না পুরো মাসের মানে পুরো বছরের স্যালারিটা যেটা কিন্তু অনেক আমাদের ঘরের ছেলেরা হয়তো করে না ঘরের ছেলে বলতে ইন দা সেন্স যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলে বাঙালি ছেলে তাও কিন্তু করে না সবাই এটা কিন্তু একজন শুধু সিরিয়ান হয়ে কিন্তু তিনি এটি করেছিলেন আমি আরেকটি কথা বলবো তার নাম হচ্ছে বিখ্যাত নাম আমাদের মোহনবাগান বলুন কেস বেঙ্গল বলুন প্রত্যেকটা ক্লাবে মহাবেডাম বলুন প্রত্যেকটা ক্লাবে সমর্থকদের নয়নের মণি ইউসুফ ইয়াকুবু ইউসুফ ইয়াকুবু কিন্তু যে লেভেলে ডেডিকেশন দিয়ে তিনি কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন ইস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গলের এগেনস্ট আমার মনে আছে তার মা প্রয়াত হয়েছিলেন তখন তার খেলা ছিল এখানে ইউসুফ ইয়াকুবু খেলার আগে তিনি খবরটা পেয়েছিলেন খেলার হয়তো এক ঘন্টা আগে তিনি কিন্তু তার সতীর্থদের কাউকে বলেননি যে আমার মা আজকে প্রয়াত আমি বাড়ি যেতে চাই এই ডেডিকেশনটা কিন্তু তিনি দিয়ে গেছেন এবং তিনি খেলে জিতিয়ে গেছেন গোল করেছেন গোল করে যখন সেলিব্রেশান চলছে তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলছেন আজকে আমার মা প্রয়াত সেই শুনে আমাদের এতে সতীর্থ যারা খেলোয়াড় ছিল তার তারাও কান্নায় ভেঙে পড়েছে এটা শুনে কি তার মা প্রয়াত কিন্তু তিনি এই ডেডিকেশন দিয়ে মাঠে খেলে যাচ্ছেন এই ভালোবাসারও কিন্তু মনে হয় না কোনো পয়সা দিয়ে কেনা যেতে পারে এবং সৈন্যটির ডেডিকেশনটা থেকেও কিন্তু মনে হয় না কম কিছু ইউসুফ ইয়াকুব এই ডেডিকেশনটা এবং তার ও যে কথাটা বললে সেটা একদিকে যেমন ঠিক বিদেশি প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে এটা ভারতে হয়ে আসছে আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম তো ব্যানাটাও তো আমাদের বিলাং কপারে কোনো দিন দেখতো না কত টাকা সে সই করছে সাইনিং অ্যামাউন্ট ও চোখ বন্ধ করে সই করে দিত এটা ব্যানাটোর থেকে পেয়েছি আজ ব্যানাটো যখন পাঁচ তিন বলে ইস্ট বেঙ্গলকে মনমান হারাচ্ছে ওর চোট লেগেছে উঠে যাচ্ছে এখনও সেই ভিডিও দেখা যায় যে ব্যানাটো কাঁদতে কাঁদতে মার থেকে যাচ্ছে তাহলে এই ডেডিকেশন কে দেবে মোহনবাগান দেখো তখনকার দিনে মেনলি ব্যাপারটা কী আছে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলে খেলার জন্যে বিদেশিরা মানে উগ্রীব হয়ে থাকতো কলকাতায় এসে তখনকার দিনে ধরুন মানে একটা বিদেশি যদি মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলে খেলে যায় তাদের প্রোফাইল যে লেভেলে বেড়ে যেত সেটা কিন্তু আজকালকে আজকের দিনে বলো যে আইএসএল এসে মানে জিনিসটা মানে টাকা দিয়ে মানে ওই জিনিসটা কিন্তু অনেকটা চেপে দিয়েছে কারণ এখনকার লোকেরা মানে যখন হ্যাঁ মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের ওই জিনিসটা কোনো ফরেনাররা দেখো যত যাই হোক না কেন আমরা বাঙালি হয়ে আজকে আমি বলো কি অনিস বলো যে যাই হোক আমাদের যদি এখন খেলতে বলে আমরা হয়তো ঠিক আছে ডাইয়ারা মন মাগান ছাড়া অন্য কোনো টিমে সাইন করবো না ও হয়তো বলবে ইস্ট বেঙ্গল ছাড়া পয়সা দিলেও সাইন করবো না কিন্তু এইটা তুমি তবে ফরেনারের কাছ থেকে তার কাছে মন মাগানো যা তার কাছে ইস্ট বেঙ্গলও তাই খেলতে খেলতে ভালোবাসা পেতে পেতে হ্যাঁ এটা ঠিক কথা ময়দান কাউকে কোনো দিনও খালি হাতে ফেরায় না আজকে যদি খেলতে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে আমি কোনো ক্লাবের নাম নিচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল বলো মন মাগান বলো যে ক্লাবের হয়ে যে পারফরমেন্স দেয় যে আবেগ নিয়ে যে খেলে সমর্থকরা তাকে মাথায় করে রাখে সেটা মানে ক্লাব দিয়ে কোনো বিচারই করছি না সে মহামানেও হতে পারে আর আমি আর একটা জিনিস ছোট্ট করে বলবো দেখো নডির ব্যাপারে যেটা বললো মনবাগান মানে সেই হিসাবে দাম দেয়নি দেখো আজকের দিনে মনবাগানের একটা স্পন্সার নিয়ে একটা প্রবলেম আছে ঠিক আছে টাকা পয়সা এখন এর পেছনে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যে হ্যাঁ নডি হয়তো যে টাকা চেয়েছিল সেটা হয়তো মনবাগান দেবার মতন অবস্থায় ছিল না আজকে কোন প্লেয়ার কোন হিসাবে কোন হিসাবে সাইন করছে একটা প্লেয়ারের স্ট্র্যাটেজিতে নডি ফিট বসছে কি না এইগুলো কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে আমরা কেউ একটা প্লেয়ার হুট করে আমরা বলে দিতে পারি না যে নডি নডিকে দাম দেয়নি হ্যাঁ আমি তো এখনও চাই নডি এসে মনমাগানের জার্সি পরে খেলুক কিন্তু আমার কথাই তো হবে না এরা এখন কি বুঝিকোনার দরকার যে কিউবি কোনার স্ট্র্যাটেজিতে নডি ফিট হবে কিনা এখন এটা তো আমরা তো আলোচনা করি না যে হ্যাঁ আমরা দেবাশিষবাবু বা টুটুবাবু বা সিঞ্জয় বসু সঙ্গে আমরা আলোচনা করে যে আমাদের এই এই সেট অফ প্লেয়ার্স দরকার এদেরকেই সাইন করানো হবে অন্য কারণ ওরা প্লেয়ারদের সঙ্গে কোচের সঙ্গে আলোচনা করবে তো সেটাই মানে বলছি এর পেছনে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে কিন্তু অলিখিতভাবে এটা হয়ে যাচ্ছে না যে মোহন বাগান এটি এর কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে না এটা হয়তো যে খাতায় কলমে যেটা হয় সেটাই কিন্তু বাস্তব নয় এর কি খবরের পেছনেও কিন্তু কিছু খবর থাকে ধরো আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি একটা মাতাল সে সবসময় মাতাল হয়ে মদ খেয়ে একদম চোর হয়ে থাকে তো সে মন্দিরে গিয়ে সাধুবাবা বলছে শোন তোর গায়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলাম আজ থেকে তুই আর মাতাল নয় তুই হরিহরণ ও বাড়ি গিয়ে ফ্রিজ থেকে রামের বোতলটা বার করলো গঙ্গা জল ছিঁড়ে দিল আজ থেকে তুই মদ নয় তুই আজকে তুলসি জল বলে খেয়ে নিল কি তুলসি জলটাকে মদ থেকে তুলসি জল হয়ে গেল